மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் எம்ஜிஆர் பக்தர்களே என் ஆசான் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆரின் ரத்தத்தின் ரத்தமான உடம்பில் இருப்பவர்களே ஊடக நண்பர்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அதாவது முப்பது ஆண்டு ஆகிடுச்சு ஆனாலும் இப்போ இன்னும் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறோம் அவரை அதாவது அவர் செஞ்ச ஒவ்வொரு காரியமும் என்னை உருவாக்கியவர் அவர் என்னை உருவாக்கியவர் கல்லாய் இருந்த என்னை சிற்பமாக செதுக்கியவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் நான் நிறைய நடிகர்களோடு நடிச்சிருக்கேன் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சிவாஜி சரோட ஒரே ஒரு படம் தான் பண்ணியிருக்கேன் என் டி ராமராவ் நாகேஸ்வர் ராவ் அப்படி தமிழ் தெலுங்கு கன்னடா மலையாளம் இரநூறு படங்களுக்கு மேலே நடிச்சிருக்கேன் ஆனாலும் இப்போ எங்கே பார்த்தாலும் எம்ஜிஆரில் தான் அவரோடு நடித்தது தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு அந்த பேர் இங்கே இல்லைங்க வெளிநாடு போனால் கூட லண்டன் ஆகட்டும் அமெரிக்கா ஆகட்டும் என் பசங்களாம் லண்டனில் இருக்காங்க யூரோப்பில் இருக்காங்க அங்கே போகும்போதெல்லாம் கூட தமிழ் தமிழ் ஜனங்க இருக்கிற சைட்லாம் போகும்போது சாப்பிடுங்கம்மா சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க ஐயோ இப்போ தலைவரோடு பார்த்துருக்கோம் அந்த படம் பார்த்தோம் இந்த படம் பார்த்தோம் இப்போ தான் நிறைய எக்ஸ்போஷர் இருக்கு இல்லையா எல்லாம் நெட் வீடியோவில் பார்க்குறாங்களே யூடியூப்பில் பார்க்குறாங்களே இப்போவும் பார்த்துட்ருக்காங்க அதாவது இப்போவும் ரசிக்கிறாங்க அவருடைய படங்களை ஏன்னா அவர் நடிகர் மட்டும் இல்லை சிறந்த ஒரு அரசியல்வாதி சிறந்த மனித நேயர் அதுதான் அவருக்கு இன்னைக்கும் இப்போ எல்லாரும் சொன்னாங்க அந்த அந்த சீன் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்றுமே நெஞ்சு அப்படியே ஒரு மாதிரி நெகிழ்ச்சி செய்தது அதாவது ஒரு குழந்தையாக இருக்கும்போது சாப்பாடு எடுத்து வைக்கிறார் பாருங்க அதுதாங்க ஏன்னா எனக்கே ஒரு இன்சிடென்ட் இப்படி வந்து எனக்கு வந்து நல்ல ஞாபகம் இருக்குது உரிமை குடல் படத்தில் நடிக்கும்போது நான் ஒரு பத்து நாள் ஷூட்டிங் ஆகிடுச்சு ஸோ அது தாண்டி ரெண்டு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகியிருந்தது அப்போது டைரக்டர் ஸ்ரீதர் கிட்ட எனக்கு அந்த திருப்பதி போக வேண்டியிருந்தது நான் வந்து எல்லாம் ஏற்பாடும் பண்ணிட்டேன் ஸோ டைரக்டர் ஸ்ரீதர் கிட்ட சொல்லிட்டேன் சார் நான் வந்து நாளைக்கு திருப்பதி போனோம் நான் வந்து நாளைக்கு ஷூட்டிங் வரமாட்டேன் என்னமா அப்படி சொல்கிறேன் நான் தலைவர் கா அவர் கால் ஷீட் கொடுத்துருக்காரு எப்படி இல்லை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லை இல்லைன்னு ஒரு ஒரு வாக்கம் அந்த ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படி பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அங்கேருந்து பார்த்தார் இங்கே வாங்க அப்படின்னாரு என்ன அப்படின்னு இல்லை இல்லைங்க பாருங்கள் நாளைக்கு நம்ம சீனை அது போட்டிருக்கோம் இவங்க வந்து திருப்பதி போகணுன்றாங்க அப்படின்னா ஆமாங்க அம்மாவும் சொல்கிறாங்க நான் போகணும் அப்படின்னா சரி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அப்படி யோசிச்சார் போகணுமா சரி விட்டுருங்க மத்தியானம் கால் ஷீட் வந்துடும் அவள் திருப்பதி போயிட்டு வந்துட்டோம் காலையில் காலையில் போயிட்டு மத்தியானம் வந்த உடனே மத்தியானம் டூ டூ நைன் இன்னும் கொஞ்சம் வேணால் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அது ரொம்ப தேங்க்ஸுங்க சரி சரி காலையில் சீக்கிரமாக போயிட்டு வா என் வண்டி எடுத்துகிட்டு போ அப்படின்னாரு ஒரு இம்பாலா வண்டி வச்சுருந்தாரு என் வண்டி எடுத்துகிட்டு போ நீ போயிட்டு சீக்கிரமாக வந்துடு அப்படின்னாரு சரிங்க நானும் காலையில் அஞ்சு மணிக்கே புறப்பட்டு போயிட்டேன் அம்மா நானும் தான் போனேன் அப்போ வந்து வீட்டில் வந்து என் தங்க தம்பி தங்க எல்லாம் இருந்தாங்க வீட்டில் ஸோ நான் போயிட்டேன் போயிட்டு திருப்பதி இப் அந்த திருப்பதி போயிட்டோம் போயிட்டு வர்ற வழியில் கார் வந்து ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு இப்போ இருக்க மாதிரி ஃபோனெல்லாம் போட்டு சொல்ல முடியாது வாட்ஸ்அப்போ அந்த காலு இந்த காலு எல்லாம் லைட்னிங் கால் போட்டால் கூட கிடைக்கல எனக்கா டைம் ஆகிடுச்சு எனக்கா ஒரே யோயோ கால் ஷீட் போட்டிருப்பாங்களே உள்ள சத்திய ஸ்டுடியோவில் தான் செட் போட்டிருந்தாங்க சத்திய ஸ்டுடியோக்கு போகணுமே எப்படி எனக்கு ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தேன் பார்த்தோன்னா ம மதியானம் வரைக்கும் முடியல அந்த ரிப்பேர் பண்ண முடியாது தகவலும் தெரிவிக்க முடியல சரி எப்படியோ இது பண்ணி ரெண்டு ரெண்டு வாட்டி ரிப்பேர் மறுபடியும் பார்த்து மறுபடியும் வந்து மறுபடியும் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சு அப்போ எனக்கா ஒரே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு மணி மூணு ஆயிடுச்சு மூணு நாலு மணி ஆயிடுச்சு நாங்கள் சிட்டிக்குள்ளே வரும்போதே அஞ்சரை ஆறு மணி ஆயிடுச்சு எனக்கு ஸோ அப்புறம் வந்து தகவல் வந்து சத்யா சுழிக்கு எங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணால் இல்லை ஷூட்டிங் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ நான் நினச்சேன் எனக்கு எனக்கு இருக்கு இருக்கு அப்படின்ட்டு மாட்டினேன் நான் நல்லா ஸ்ரீதரம் சொன்னார் போகாதேன்னு இப்போ நான் நான் சொன்னதுனால இப்படி வச்சா ஸ்ரீதரம் கிட்டேயும் இருக்கு தலைவர்கிட்டே இருக்கு எனக்கு நல்லா மாட்டினேன்னு நினச்சி நான் வந்து வீட்டுக்கு ஒரே டென்ஷனாக வீட்டுக்குள்ள வர கார் நிற்குது உள்ள அவர் கார் நிற்குது ஐயோ கார் நிற்குது டென்ஷனாக அந்த வீட்டில் வந்து இப்போ எனக்கு இருக்குது அப்படின்னு சார் உள்ளே நானும் அம்மாவும் அப்படியே உள்ளே வந்து பார்த்தா எனக்கு ஒரே ஷாக்கு என்னென்னா என் தம்பி தங்கச்சிங்களா உட்காந்துட்டு டேபிளில் சாப்பாடு பரிமாறிட்டு இருக்காரு எனக்கு அப்படியே நெகிழ்ந்து பண்ணானுங்க என்ன அந்த பயமான பார்த்து ஏன் பயப்படுறவா அப்படின்னாரு அது பார்த்து எல்லாேருக்கும் சொ அவங்க வீட்டிலேருந்து கொண்டு வந்து ராமாவரத் தோட்டத்துலேருந்து சாப்பாடு கொண்டு வந்து எல்லாேருக்கும் வச்சுட்டு நீயும் பசி வந்து இப்போ சாப்பிடு அம்மா வர சொல்லு சாப்பிடுங்க முதல்ல அப்படின்னாரு இல்லைங்க சாரி நான் வந்து லேட் ஆகிடுச்சு நான் சொன்ன அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நான் சொல்லிட்டேன் சிறியர்கிட்ட நாளைக்கு போட்டுக்க சொல்லி இது தாங
இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பாலகிருஷ்ணன் அவர்கள வந்து என்ன வந்து நீங்கள் வரணும் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் நிறைய பேர் வராங்களேங்க அப்புறம் நான் எதுக்கு இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து உங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்துக்கணும் அப்படின்னாரு ஸோ வந்தேன் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதே மாதிரி நடிக்கிறவரும் நல்லா சூட் ஆயிருக்காரு அந்த கேரக்டருக்கு இந்த ப படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு வெற்றிகரமான படமாக அதாவது இப்போ இருக்கிற தலைமுறைக்கு புரட்சி தலைவருடைய பெருமைகளை அருமைகளை உணர்த்துகிற படமாக அமையும் நிச்சயமாக நம்புகிறேன் அதுக்கு தகுந்தபடி அவர் இப்போ என்ன எனக்கு முன்னால் பேசுகிறவங்க நிறைய பேர் சொன்னாங்க நிறைய விஷயங்களை சொன்னாங்க அதே மாதிரி ஏன்னா மனித தயம் இன்னொன்னும் சொல்ல வர்றேன் இப்போது டாக்டர் பழனி பெரியசாமி அவர்கள் பேசினாங்க சொன்னாங்க அமெரிக்கா போனது நானும் புரட்சியிலோடு நிறைய ஊருக்கு போயிருக்கேன் செவன்ட்டி ஃபோரில் வந்து ரஷ்யா அப்புறம் வந்து யூரோப் லண்டன் அப்புறம் சுவிட்சர்லாண்டு எல்லாம் போயிட்டு அப்புறம் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா ராஜ்ய படத்துக்காக லொக்கேஷன் பக்கம் போனோம் ரஷ்யன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல்காக போனோம் அப்படியே போயிட்டு வந்தோம் எதுனா இப்போ வந்து ஒரு ஜப்பான் போனோம் முதல் படமே ஜப்பான் ஹாங்காங் சிங்கப்பூர்லாம் போனோம் அப்போ வந்து நாகேஷ் சார் வந்தார் எங்களோட ஜப்பானுக்கு அதை வந்து நாங்கள் போய் டோக்கியோ வந்து நாகேஷ் சாருக்கு வந்து மது அருந்துகிற பழக்கம் இருந்தது ஆனால் இவர் தலைவர் வர்றாருன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதை வந்து குடிக்கல குடிக்கல அப்படியே வந்து அவனா ரொம்ப ஒரு வித்ட்ராவல் சிம்டம்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி டோக்கியோ ஏர்போர்ட்டில் இறங்கினோடனே அப்படியே ஃபிட்ஸ் மாதிரி வந்து விழுந்துட்டார் உடனே புரட்சித்தலை ஓடி போய் எல்லாரையும் இப்போ டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இல்லை இல்லை அவர் வந்து குடிக்கிறவர் போல் இருக்கு அது குடிக்காமல் இருக்கிறதால தான் அவருக்கு வந்து இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு அப்படின்னு உடனே தலைவர் சொன்னார் நாகேஷ் நீங்கள் வந்து வேணும்னா நைட்டில் உங்கள் ரூமில் போய் ரெண்டு என்ன சாப்பிட்றீங்கன்னு நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கோங்க ஆனால் காலையில் ஷூட்டிங் வரும்போது மட்டும் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அதுதாங்க மனித நேயம் அது நல்லது இல்லைன்னு சொன்னோம் அவருடைய உயிரை காப்பாற்றுறோம் அவருக்கு எந்த குறையும் வரக்கூடாது அதனால சொன்னார் புரிஞ்சுங்களா அது மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் எயிட்டி ஃபோரில் தான் அவர் வந்து இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தார் அப்போ நான் சிங்கப்பூர் இருந்தேன் எங்கள் அம்மா உடம்பு சரியில்லாமல் போயிட்டு எயிட்டி சிக்ஸில் அப்போ அப்போலோவில் அட்மிட் ஆகிருந்தாங்க அப்போ நான் சொல்லலை அவரை போய் பார்த்துட்டு வந்து நேரம் சொல்கிறேன் அம்மா உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லலை சொல்லலை அப்புறம் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் அது இது எங்கேயும் வெளியே போகக்கூடாது அப்படி இப்படி ஜானகி அம்மா கூட சொன்னாங்க அதனால் நான் பாட்டு பேசாமல் இருந்துட்டேன் அப்போ திடீர்னு வந்து சொன்னாங்க எயிட்டி சிக்ஸ் மார்ச் இது நான் சொல்கிறது எயிட்டி சிக்ஸ் மார்ச் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் சிஎம் வராங்க சிஎம் வராங்க அப்படின்னாங்க சிஎம் வராங்களா எதுக்கு வராங்க நான் உடம்பு சரியில்லை ஒரு வேலை மறுபடியும் ஐயோ நான் நான் போனால் நேராக இறங்கி நேராக வந்தால் நேராக ஏறி அம்மா ரூப்பு தான் வந்தார் அம்மா ரூம் கொடுத்து என்னே அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை சொல்லவே இல்லை இனே அப்படி சொல்லலை இல்லைங்க உங்களுக்கே உடம்பு சரியில்லை நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்லாம் வரக்கூடாது ஏதோ இன்ஃபெக்ஷன் அதெல்லாம் வரும் அதனால் சொல்ல இல்லை இல்லை உங்கள் அம்மா கையால் எத்தனை வாட்டி சமைச்சு சாப்பிட்ருப்பேன் நான் தெரியுமா உனக்கு என்ன நீ அப்படி சொல்கிற நீ ஏன் அப்படி சொல்லுன்னு சொல்லி உடனே பீஸ் ரெட்டியை கூப்பிட்டாரு அங்கே இருக்க எல்லா டாக்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு எங்கே வேணால் கூட்டிகிட்டு போங்க அமெரிக்காவில் லண்டனில் எங்கள் சிங்கப்பூர் எங்கே வேணால் கூப்பிட்டு போங்க மொத்த செலவு என்னோடது அப்படின்னு சொன்னார் அதுதான் அங்கே மனித நேயம் அதுதான் மனித நேயம் அவரோட அதுதான் தலைவர் அது ஒருவர் தான் அப்படி இப்போ இருக்கவங்கெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுலைங்க ஏன்னா நிறைய நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் உலகம் பூரா ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் நிறைய பெரிய பெரிய மனிதர்கள்லாம் சந்திச்சுருக்கேன் நிறைய நடிகர் பெரிய பெரிய நடிகர்களோடலாம் நடிச்சிருக்கேன் எல்லா மொழியிலையும் நடிச்சிருக்கேன் ஆனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் அதான் முப்பது ஆண்டு ஆகணும் என்னுடைய இதே தெய்வம் இன்றைக்கு அவர் நான் நினச்சி காலையில் எழுந்திரிச்சு நான் வந்து அவர் எங்கள் அம்மா அப்பா ஃபோட்டோவோட அவர் ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன் இது உண்மை என் வீட்டில் வந்து பார்த்தா தெரியும் அந்த அளவுக்கு என் மனசில் ஏன் இங்கே இருக்கிற எல்லார் மனசுலேயும் அவர் ஒரு நீங்காத இடம் அதாவது முப்பது ஆண்டு ஆண்டு ஆண்டுகள் ஆனாலும் ஒரு தெய்வமாக தான் பார்க்குறாங்க எங்கே போனாலும் அவருடைய பாடல்கள் கரு கருத்துள்ள பாடல்கள் அதாவது இப்போ கூட கேட்கலாம் இளைய தலைமுறைக்கு அது ஒரு அந்த பாடலை கேட்டாலே ஒரு இது வரும் என் தம்பியே பெரிய எம்ஜிஆர் ரசிகர் ராஜ்குமார் இப்போ படம் இப்போ படம் இப்போ அவர் வந்து சின்ன வயசாக இருக்கும்போது நான் நடிக்கும் போது என்னை விட ஒரு மூணு வயசு நாலு வயசு சின்னவர் அவர் வந்து இப்போ ஸ்கூலில் போய் கேட்டிருக்காங்க நீ என்ன வே நீ என்ன வே ஒருத்தர் டாக்டரு ஒருத்தர் ஸ்கா சயின்டிஸ்ட்டு ஒருத்தர் வந்து லாயரு ஆடிட்டரு என்னென்னமோ சொல்லியிருக்காங்க இவன் நான் ரிக்ஷாக்காரனாக போனேன் உடனே நான் அடுத்த நாள் போய் ஷூட்டிங்கில் இருந்தது பாருங்கள் எங்கள் அம்மா வந்து இப்படி வந்து சொன்னாங்களா அந்த டீச்சர் கூப்பிட்டு கண்டிச்சாங்களாம் ஏன்னா உங்கள் பையன் இப்படி தானே லாயரு டாக்டரு அது தானே ஏன்னா அங்கே உங்கள் பையன் வந்து ரிக்ஷாக்காரனாக போகிறேன்ட்டு திஸ் இஸ் வெரி பேட் நோ யூ ஹேவ் டு டெல்